Bien, nous sommes dans la période de Benamitsarim, la période entre le Yudzaïn Tammuz et le Tisha B'Av, et le 9 Av, et le Khida dit quelque chose d'absolument étonnant. Il dit que pendant cette période, c'est la période justement où on peut le plus approcher Dieu. C'est une période où, qui est propice à la, l'intimité avec le Créateur. Et il explique, il dit parce que Dieu, dans le Betamigdash, était dans son palais, une fois que le palais est détruit, Dieu se trouve dans les champs, dans le Sadé. C'est une thématique kabbalistique très connue d'aller dans, les, dans la nature, dans l'exil de la Shrina et de suivre l'exil de la Shrina. Et c'est donc une période où, paradoxalement, on peut peut-être le plus être, s'approcher le plus de Dieu. Alors il faut d'abord, on va essayer de comprendre rapidement, quels sont les deux grands tikkuns, des grandes réparations qui nous sont demandées pendant cette période, et surtout pendant la joie chez Halbo, la, la semaine de, de Tshabab et Tshabab lui-même. Vous savez qu'on va lire à Tshabab dans quelques jours le Echa, les lamentations. Et les lamentations sont structurées autour de Alpha, Beta, de Aleph, Bet. Où les quatre premiers chapitres sont Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et le dernier chapitre, et tout est mélangé, pour nous signifier, dit le Maral de Prague, que l'origine même de la destruction du Temple, c'est la destruction de l'esprit. Vous savez qu'il y a 22 jours entre Yudzain Tammuz et Tisha Be'am, et il y a 22 lettres dans l'alphabet. Pour bien nous montrer que ces 22 jours et ces 22 lettres sont unis par le fait même que c'est le rapport, les lettres étant l'origine même de l'intelligence, que c'est une destruction de l'esprit qui est avant tout en jeu dans la période qui, qui sépare Yudzain Tammuz de Tisha Be'am, de Ben Amitzarek. Pourquoi Or, vous savez que toute la... Le, 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 les malheurs de Tisha B'Av ont été décidés à l'origine au, au Sinaï avec la faute des Meraglim, des explorateurs. Et la Gemara Sanadrim nous dit que la faute des explorateurs est qu'ils ont devancé la bouche au regard. Igdimu, Michum, Igdimu, Pe, Baay. Ils ont parlé avant de voir. Or, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans le texte de Echa, vous avez toutes les lettres Aleph, Bet, Gimel, mais quand on arrive à Aï, au lieu d'être écrit comme il devait être Aï, P, la, la force numérique de Hein, c'est 70 P80. Là, on a P avant le Hein, pour bien nous montrer que la destruction du Temple est due à cause de cette destruction de l'esprit qui s'incarne précisément dans le fait de devancer la parole au regard. Alors, pourquoi c'est si grave de devancer la parole au regard Quand le monde a été créé, il y a Tau, Bohu, Yetzira. Tau, Bohu, Yetzira, ça veut dire stupéfaction, bilboul et réponse à ce bilboul. Le monde est créé comme une, un étonnement, cet étonnement crée les choses, détruit un schéma préétabli, et on donne une réponse à, cette, à ce bilboul, à cette confusion qui est la création elle-même. L'acte de connaître est toujours une répétition au niveau existentiel, au niveau personnel, de l'acte de créer. Et donc connaître, c'est s'étonner que cet étonnement provoque une confusion et que la réponse à cette confusion, c'est une réponse intelligible qui est l'intelligence elle-même. Vous savez qu'un enfant fait ça. Un enfant, il est obligé de s'étonner. Cet étonnement renverse qu'il avait, le peu qu'il savait. Et il donne une réponse et donc il avance, il devient intelligent. Or, tout le monde est obligé de faire ça pour grandir, devenir intelligent. Simplement, certaines personnes ont arrêté de, faire, de commettre ce processus à 5 ans. C'est les idiots. D'autres arrêtent à 10 ans. C'est les gens moyennement intelligents. D'autres arrêtent à 13 ans. C'est les gens intelligents. D'autres arrêtent à 17 ans, c'est des gens très très intelligents. Mais ils arrêtent. Le Tamut Racham ne doit jamais arrêter. Il faut que toujours, il reconduise ce processus d'ouverture à l'infini qui est la capacité de voir la virginité du regard et à partir d'un nouveau regard, de donner une nouvelle réponse et donc l'intelligence est infinie. Et c'est ça la destruction de l'esprit. Quand on dit le P avant le règne, de dire la bouche, d'ouvrir la bouche avant de voir, c'est qu'on a déjà dans notre esprit créer un schéma dans lequel tout le monde va rentrer et le monde va être réduit à notre schéma. On est incapable de voir quelque chose de nouveau. Toute personne qu'on rencontre, on, les met dans, on, on, on le range dans les catégories déjà préétablies. On est absolument incapable de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et comme on est incapable de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on est incapable de s'ouvrir à la vie. Parce que la vie, tout le temps se répète. On vit une vie de mort puisque tout a déjà existé, puisque tout est déjà enregistré sous le registre de déjà de notre connaissance préétablie et on ne, le, on ne laisse rien de nouveau rentrer dans notre vie, dans notre regard. Et c'est la destruction elle-même de l'esprit. Quand les Méréglims sont rentrés en Irak d'Israël, ils avaient déjà décidé ce qu'ils allaient y voir. Donc ils ne pouvaient pas voir vraiment l'extraordinaire d'Irak d'Israël. Et bien c'est pareil avec nous. Le Tikkun qu'on doit faire 
pendant Tisha B'Av, et pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est de renouveler le regard, et de renouveler le regard à trois niveaux. Le regard qu'on a par rapport à Dieu, le regard qu'on a par rapport aux autres, le regard qu'on a par rapport à nous-mêmes. Le regard qu'on a par rapport au Dieu, est-ce qu'en vérité on n'a pas fermé, est-ce qu'on n'a pas une fois pour toutes établi un relation avec Dieu qui ne s'ouvre pas, qui n'est pas dynamique, qui ne laisse pas en vérité rentrer en nous toutes les merveilles et les dons que Dieu voudrait nous donner. Vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, même Sarah, même Sarah, Imenou et Abraham, Avinu, qui sont le plus haut de l'humanité, ils ont prié toute leur vie pour avoir un enfant. Quand Dieu leur annonce qu'ils vont avoir un enfant, Sarah n'y croit plus. Comment c'est possible une chose pareille Parce que justement, on a rendu structure, on a rendu réalité nos échecs. Et on a rendu tellement réalité nos échecs que rien, plus rien de nouveau peut arriver. Or Dieu dit non, il n'y a pas de réalité, il n'y a que la volonté de Dieu qui existe. La réalité n'existe pas, c'est une illusion. La seule chose qui existe, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté est infinie, et donc elle est tout possible. Donc il faut avoir un rapport à Dieu où on ouvre la possibilité de la merveille et du renouvellement. Dieu nous envoie des dons, on ne les voit pas, on s'en fait. On continue à reproduire les anciens schémas, et les anciens échecs qui se perpétuent. Deuxième chose, rapport à l'autre. Renouveler notre rapport à l'autre. Vous savez que l'autre est défini par notre regard. La façon dont, dont on voit l'autre, c'est la possibilité de lui donner un futur. La notion d'amour, c'est une notion de futur. C'est pour ça que Rechem, qui est matriciel, le matrice de la femme qui donne l'enfantement, est la, est, est la même origine étymologique que Rachamim, qui est l'amour. Parce que l'amour, c'est la capacité de donner du futur à quelqu'un. Le din, la rigueur, c'est de juger quelqu'un pour ce qu'il est maintenant. L'amour, c'est de dire, ok, maintenant il n'est pas bien, mais il peut devenir meilleur. C'est ça l'amour, c'est donner du futur à quelqu'un. Or, le, le, on donne du futur à quelqu'un comment on le regarde, comment on le voit, comment on le considère. Il faut donc casser nos préjugés, nos a priori, comment on voit les autres et comment on enferme les autres dans nos a priori, et leur donner une chance, voir comment ils peuvent devenir grands plus tard. Il y a une histoire terrible qui est arrivée une fois à un ami, qui avait un fils très très turbulent, et ce fils avait travaillé une fois pour amener une bonne note. Il a amené la bonne note, le père lui dit, t'as triché. T'as complètement détruit l'enfant, puisque l'enfant là n'avait pas triché. Mais le père avait enfermé une fois pour toutes son fils dans une boîte où il ne pouvait pas avoir une bonne note. Mais si on, peut, on donne à nos enfants l'impression qu'ils peuvent, oui, avoir une bonne note, ben ils l'auront. Il faut donner confiance au début du futur. Troisième chose, c'est rapport à nous, bien entendu. Est-ce que nous-mêmes, on ne nous sommes pas prédéfinis comme quelque chose de petit Est-ce qu'on n'a pas une capacité de de, 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 de s'étonner nous-mêmes, de, de laisser surgir en nous des, des pans de notre personnalité qu'on a toujours cadenassés, qu'on n'a jamais laissé apparaître. Donc ça, c'est le premier tikkun, être capable d'une virginité du regard. Le deuxième tikkun, c'est le tikkun des larmes, des pleurs. Dieu dit, puisque vous avez pleuré les chinam, puisque vous avez pleuré gratuitement quand je vous ai offert l'Eret Israël, vous pleurez pour quelque chose. Vous pleurez pour quelque chose plus tard. La véritable addiction du temple. C'est-à-dire que le pleur véritable sur la destruction du temple. C'est-à-dire que le tikkun, il dit ici, doit s'opérer la réparation au niveau de tout notre système émotionnel. Pourquoi pleure-t-on Pourquoi pleure-t-on Est-ce qu'on pleure pour, véritable, pour le manque véritable, le manque de l'infini, le manque de proximité avec Dieu, le manque de grandeur dans la Torah Ou pleure-t-on pour des chutuyotes Tant qu'on n'aura pas fait le tikkun sur les pleurs, ça veut dire que si notre système émotionnel intérieur, avant le langage, n'est pas lié à l'ouverture vers l'infini, on ne fera jamais le petit coup de Tchabéab, le temple ne sera pas reconstruit. On va conclure en disant que tout ça, tout ce qu'on a dit, est inclus en vérité dans l'idée de Sinatrinam, l'idée de haine gratuite, qui est la raison pour laquelle le temple a été détruit. À première vue, on pourrait dire quel rapport entre la haine gratuite et la notion de la haine, de la virginité du regard ou du système émotionnel. Ben, c'est exactement pareil. La haine gratuite, c'est une haine qui n'est pas justifiée. Alors pourquoi y a-t-il de la haine si l'autre ne m'a rien fait, pourquoi est-ce que je le hais Pourquoi haïr quelqu'un qui t'a rien fait Parce que ce qu'il m'a fait n'est qu'un prétexte. La haine gratuite, c'est cette volonté de vivre la haine pour la haine. Il y a des gens qui se mettent en colère parce qu'ils aiment la colère. Et ils cherchent toujours des prétextes pour se mettre en colère. Eh bien, il y a des gens qui aiment haïr, aiment avoir un rapport négatif avec le monde. Nous, on dit que la génération depuis que la destruction du Temple a été commise et qui n'a pas été réparée, on reconduit le péché de la Sinatrina. Eh bien, on vit une existence qui se rassasie de la haine pour elle-même. Pourquoi Parce qu'on vit en circuit fermé. Quelqu'un qui n'est qu'avec lui-même voit dans chacun, un danger, dans chaque autre, dans chaque semblable, un danger. L'enfer, c'est les autres. Alors que quelqu'un qui est ouvert, qui a un regard vierge, 
quelqu'un qui est ouvert vers l'infini de Dieu, quelqu'un qui a une émotion qui est ouverte vers l'autre, il ne pourra pas avoir de haine gratuite. La haine gratuite est le résultat midotique de midot, de, ce, de cette posture existentielle qui ne laisse pas l'autre entrer en moi, qui ne fait pas de brèche vers l'infini, qui, qui est une posture existentielle où la bouche est avant, la parole, avant, avant le regard, c'est-à-dire où tout est déjà intégré et je n'existe qu'à travers moi-même, dans, dans, mon, dans ma petite tour d'ivoire, sans être capable de laisser entrer en moi la lumière de l'infini.